Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самогон Саныч. И да простят меня самогонщики со стажем, я сегодня снова отвечаю на вопрос начинающего самогона варенья. И это видео из категории КМБ самогонщик. Итак, вопрос. Задал его Владимир Шакуров. Вот что он пишет. Добрый день, Саныч. А из нашей российской древесины, я имею в виду дуб или еще какие виды деревьев, можно ли делать настойку? Я в этом деле новичок, заранее благодарю. Значит, что могу сказать здесь? Во-первых, из нашего российского дуба, если это дуб кавказской скальной породы, то из него, конечно, можно делать настойку. И так и делается, и бочки делаются из этого дуба. Если вы имеете в виду черешчатый дуб, который растет на равнинах нашей необъятной страны, то у черещатого дуба у него очень малый запас ароматических веществ. Конечно, что-то вы получите, но вы далеко не получите тот вкус, который дает нашей настойке дубовые щепсы из кавказского скального дуба, из французского лимузенского дуба, из балканского дуба болгарского, либо из американского белого дуба. Вот эти дубы, как раз таки, которые я перечислил, они предназначены для самогоноварения, для винокурения и виноделия. Черешчатые дубы, растущие на равнинах, у них гораздо меньше запас ароматических веществ, и, как правило, их щепа используется исключительно для копчения. Что же касается народного творчества, то есть вы там спилили сук дуба столетнего, допустим, да, и решили из него сделать настойку, кто-то вываривает, кто-то там вымачивает в вине, кто-то в сиропе и так далее, и так далее, конечно, вы можете это делать. Но это идет чисто народное творчество, которое, кстати, иногда приносит неплохой результат. Но сравнивать изначально черещатый равнинный дуб с дубами скальных пород – не стоит. И вторая часть вопроса. Из каких видов деревьев можно еще делать настойку? Вы знаете, я не знаю таких видов деревьев. Я эксперименты на эту тему, честно скажу, не проводил. Мой знакомый делал эксперимент, по-моему, с вишней, еще с какими-то щепой, еще других деревьев. Честно говоря, когда он все это сделал, я его спросил, каков результат, он сказал так. Никакой. Вот был его ответ. Если вы хотите поэкспериментировать с этим, конечно, вам никто не запретит. Но вряд ли вы получите вашу настойку или ваш дистиллят с такими вкусовыми ароматическими добавками, которые присутствуют, если вы используете дубы скальных пород, о которых я уже говорил. А на сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застолей. Если вы делаете первые шаги в увлекательном мире домашнего самогоноварения, рекомендую приобрести мою книгу «Самогоноварение для чайников». Независимым издательством Ридера эта книга была признана бестселлером 2020 года. Книга продается исключительно в печатном виде. Ссылочка на интернет-магазин в описании под данным видео. С вами был автор книги «Самогон Саныч», а вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застолей.